हेलो एवरीवन मैं हूँ राहुल जयसवाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसरो वी की कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है इसरो वी का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम के सेट थे उसका मैंने आपको क्वेश्चंस एंड उसके साथ में सॉल्यूशन कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया हुआ है उधर से जाके देख लीजिए ठीक है तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं तो आज के वीडियो में जो है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स और ये जो टॉपिक है मोस्टली इसमें से कम से कम चार से पांच क्वेश्चन आपको इसमें से बनी जाएंगे डेफिनेटली बिकॉज ये जो टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टोटली थियोरटिकल बेस होता है इसमें कोई भी हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी नंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इन थिन शीट्स इज कॉल्ड डैश ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेबिलिटी ठीक है हम सभी को पता है कि जब हम ही हम लोग जब कोई हैमर से किसी भी शीट को मतलब जब हम लोग हैमर करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट जब हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन इच कॉल्ड एस ठीक है तो परमानेंट डिस्टॉर्शन कब होता है जब उसके अंदर ब्रिटलनेस होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटलनेस ये इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ तो थर्ड क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इलास्टिक रिकवरी आफ्टर डिफॉर्मेशन तो क्या होता है जब भी हमारा हार्डनेस ऑफ मटेरियल इलास्टिक रिकवरी इंक्रीज होता है तो साथ में उसका डिफॉर्मेशन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है तो ऑप्शन नंबर थ्री सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इंक्रीजेस ये इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडर गो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन इज नोन एज तो जब भी लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है कंप्रेशन के अंदर अगेन वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ओके पांचवा क्वेश्चन एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एग्जिबिट कंसिडरेबल इलास्टिक रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ लोड जब भी हम लोग लोड जो है रिलीज कर देते हैं तो फिर से वो क्या करता है इलास्टिक जो एनर्जी है वो रिकवरी हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिलियंस ओके याद रहेगा आपको सिक्स क्वेश्चन सिलिकॉन वेन एडेड टू कॉपर इंक्रीजेस इट्स डैश तो जब भी हम लोग कॉपर में सिलिकॉन एड करते हैं तो उसका हार्डनेस और उसका स्ट्रेंथ दोनों ही इंक्रीज हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मेटल्स विच कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स ठीक है ऐसा कौन सा मेटल्स है जो आसानी से उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो आंसर हो जाएगा टिन ठीक है एट क्वेश्चन व्हेन ए बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन मूविंग द लोड इट इज़ कॉल्ड डैश ठीक है जब भी हम लोग ओरिजिनल डायमेंशन निकालते हैं तो फिर से वो आ जाता है ओरिजिनल डायमेंशन में लोड निकालने के बाद वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी इधर पर ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ वन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म एन इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड डैश ठीक है तो वो जो एनर्जी होती है वो होती है स्ट्रेन एनर्जी दसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो टेंथ क्वेश्चन है हमारा नाइट्राइडिंग इज अ प्रोसेस फॉर डैश ठीक है तो नाइट्राइडिंग कौन सा प्रोसेस होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग एनिलिंग केस हार्डनिंग एंड टेम्पररिंग ठीक है इसका आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग ठीक है तो याद रहेगा नाइट्राइडिंग इज अ प्रोसेस फॉर केस हार्डनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्ड एंड स्टील टू सम टेम्परेचर बिलो थियोरटिकल रेंज फॉलोड बाय एन रेट ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड डैश ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू सॉफ्ट एंड हार्ड हार्ड एंड स्टील ठीक है ऐसा कौन सा प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो हम लोग हार्ड एंड स्टील को सॉफ्ट एंड करने के लिए यूज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन टेम्परिंग ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग थर्टीन क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच द स्टील इज हीटेड स्लाइटली अबाउट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड स्लोली टू ए टेम्परेचर ऑफ सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डैश तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर डी स्पेरोडाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूजली अप्लाइड टू हाई कार्बन टूल स्टील विच आर डिफिकल्ट टू मशीन तो ऐसा कौन सा ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हम लोग हाई कार्बन टूल स्टील को लगाते ह
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन हिट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच डिक्रीजेज हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीजेज मशीन एबिलिटी ऐसा कौन सा हिट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके वजह से हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज तो होते हैं लेकिन इसका मशीन एबिलिटी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो ये भी प्रोसेस कौन सा है स्पेरोडाइजिंग ठीक है तो याद रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी स्पेरोडाइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन क्वेश्चन सॉर्बाइट इज ऑप्टेन बाय डैश तो इसका चार ऑप्शन अगेन है एनिलिंग ऑफ स्टील सेकेंड ऑप्शन क्वेंचिंग स्टील ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर हो जाएगा सॉर्बाट जो है स्टील को एनिलिंग करके हमें मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सेवेंटी क्वेश्चन एज हार्डनिंग जनरली अप्लाइड टू एज हार्डनिंग हम लोग किस पे अप्लाई कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अलॉइज ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड निकेल ये तीनों के अलाव पे हम लोग एज हार्डनिंग जो प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं अगेन एटीन क्वेश्चन एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू इसमें से कौन सा है जो एज हार्डनिंग से रिलेटेड है तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन सेकेंड ऑप्शन ड्यूर एलिमिन थर्ड ऑप्शन स्टेनलेस स्टील एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रास तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूर एलिमिन ठीक है ड्यूर एलिमिन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं नाइनटीन पे इंडक्शन हार्डनिंग हैव हाई डैश इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी क्वेश्चन इंडक्शन हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इसमें क्या होता है इंडक्शन हार्डनिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं हार्डनिंग सर्फिस फॉर फियर रेजिस्टेंस वियर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग हार्ड सर्फेस जो है हार्डनिंग करते हैं ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर ट्वेंटी वन क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है इन फ्लेम हार्डनिंग द फ्लेम यूज इज ऑफ तो कौन सा फ्लेम यूज करते हैं हम लोग फ्लेम हार्डनिंग के टाइम तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिडलिंग फ्लेम ठीक है ट्वेंटी टू क्वेश्चन कंस्टिट्यूंट्स ऑफ हाइनेस स्टे लाइट हैविंग सुपर परफॉर्मेंस देन एच एस एस आर तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन मॉलिबिडेनम एंड कोबाल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन ए रिवर्सिबल चेंजेस इन एन ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल विद ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील इज कॉल डैश ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोट्रॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन स्टील कैन बी हार्ड एंड ओनली इफ इट इज हीटेड अबाउ तो स्टील हार्ड कब हो सकता है जब उसको हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड आज का लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है व्हेन ए स्टील कंटेनिंग लेस देन जीरो पॉइंट एट परसेंट कार्बन इज कूल्ड स्लोली फ्रॉम टेम्परेचर अबाउ और विद इन द क्रिटिकल रेंज इट कंटेन्स डैश तो ऐसे केस में नॉर्मली उसके अंदर सिर्फ क्या होता है फेराइट होता है ठीक है तो मेनली जो है मेनली फेराइट आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के 25 फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एम जो कि आपको इसरो के वी एस सी साइंटिस्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ठीक है तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और एक और चीज़ कि जो भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो प्रैक्टिस करके जाते हो जितने भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा आगे भी एक तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये दूसरा वीडियो है हमारा इसके आगे भी जितने भी सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये सबके वीडियोज़ में वन बाय वन यहाँ पर मैं हर दिन एक एक वीडियो पोस्ट करता रहूँगा यहाँ पर तो जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ उसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप जरूर से प्रिपेयर करके जाइएगा इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम जरूर से होंगे ठीक है तो अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगता है चैनल पे आप न्यू हो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर इसरो वी के लिए या फिर इसरो के कोई भी पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनको जरूर से ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको ये वीडियो काम आ जाए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय